എല്ലാവർക്കും സൗണ്ടോ ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ണോ സൗണ്ട് ഒക്കെ ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയുക ക്ലിയർ ആണോ എല്ലാവർക്കും എന്തോ ടെക്നിക്കൽ ഏറർ ഉണ്ടായിരുന്നു അതാണ് താമസിച്ചത് ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ അൺ അക്കാഡമി പ്രൊഫൈലാണ് ഞാൻ അൺഅക്കാഡമിയിൽ ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ കാണുവാൻ വേണ്ടി അൺഅക്കാഡമിയിൽ എൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ അനൂപസ് പ്ലേ എന്നാണ് എൻ്റെ പേര് ആ പ്രൊഫൈൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളും കോഴ്സുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും കാണാൻ ശ്രമിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സൊക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് അതിൽ തന്നെ ഓഫ്ലൈനായിട്ട് പ്ലേ ആക്കാൻ സാധിക്കും പിന്നീട് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് കേരള പി എസ് സിയുടെ അൺ അക്കാഡമിയുടെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ മോഡലിൻ്റെ കാര്യമാണ് ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു ഇൻ്റർഫേസാണിത് എല്ലാ ദിവസവും വിവിധ അധ്യാപകരുടെ മുപ്പത് മണിക്കൂർ കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും കോഴ്സുകളെല്ലാം തന്നെ ലൈവ് ആയിരിക്കും അൺ അക്കാഡമിയിലെ ഒൻപതിലധികം ടോപ്പ് എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് എല്ലാ മാസവും പുതിയ കോഴ്സുകളൊക്കെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അടയ്ക്കേണ്ട ഫീസാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു മാസത്തേക്ക് മാത്രമാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ ആറ് മാസത്തേക്കാണെങ്കിൽ അയ്യായിരത്തി നാനൂറ് രൂപ അതായത് മാസം തൊള്ളായിരം രൂപ വെച്ച് ഒരു വർഷത്തേക്ക് പന്ത്രണ്ട് മാസത്തേക്കാണെങ്കിൽ ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ മാസം അറുന്നൂറ് രൂപ വെച്ച് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ വീക്കിലി ക്വിസ്സുകൾ കാണും പി ഡി എഫ് മെറ്റീരിയൽസ് കാണും പിന്നെ എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും ലൈവ് ആയിരിക്കും എല്ലാ ടോപ്പിക്കും കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ക്ലാസ്സുകൾ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫീസിൽ ഒരു പത്ത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ ഒരു മാർഗം പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയെട്ടിന് മുമ്പാണ്
എൻ്റെ ഒരു റെഫറൽ കോഡുണ്ട് അനൂപ് എസ് പിള്ളൈ സീറോ സീറോ ഫോർ അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം എന്നുള്ളത് ഈ റെഫറൽ കോഡ് നിങ്ങൾ ഫീസ് അടയ്ക്കുന്ന ഇൻ്റർഫേസിൽ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് മാസത്തെ ഫീസാണോ എത്ര മാസത്തെ കോഴ്സാണോ ചേരുന്നത് അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഫീസിൽ നിന്നും പത്ത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് ലഭിക്കുന്നു ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ റെഫർ കോഡ് കൂടി യൂസ് ചെയ്യുക ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തെട്ടിന് മുമ്പ് ചേരുന്നവരാണെങ്കിൽ ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്ത് പന്ത്രണ്ട് മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മുൻകാല പി എസ് സി പരീക്ഷകൾ വി ഒ എൽ ഡി സി എൽ ജി എസ് പോലുള്ള പരീക്ഷകൾ ചോദിച്ച പന്ത്രണ്ട് മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ചോദ്യം ഡിസ്പ്ലേ ആകുമ്പോൾ ഞാനത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും അതിനുശേഷം നിങ്ങളത് സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ആണോ ചോദ്യം കാണുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഞാൻ ചോദ്യം ഒന്ന് വായിക്കാം ഒരു കോഡ് ഭാഷയിൽ മുപ്പതിനെ ആക്സ് എ എക്സ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ മുപ്പത്തി ഒൻപതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന കോഡ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം മുപ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ആക്സ് എ എക്സ് ഇ എന്നുള്ളൊരു കോഡാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മുപ്പത്തി ഒൻപതിന് തുല്യമായിട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള നാല് ഓപ്ഷനിൽ ഏത് കോഡാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്യാറ്റ് മാറ്റ് ആസ് ബാറ്റ് അപ്പം ഓൺലൈനുള്ളവരെല്ലാം ചെയ്ത് ആൻസർ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സി ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞവരെ കറക്റ്റാണ് രേഷ്മ ഷിജി സി ഓപ്ഷൻ കറക്റ്റാണ് ആസാണ് അഖില ബിനു സി കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് ഷഹീദ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആൻസർ പറഞ്ഞത് ആ റൂള് കൂടി ഒന്ന് പറയുക എന്തിൻ്റെ ബേസിലാണ് ഈ ക്ലാസ് എന്തിൻ്റെ ബേസിലാണ് ഈ കോഡ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നുള്ള കാര്യം കൂടി പറയുക ദീപിക ദീപു കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് വിഷ്ണുശ്രീ രാജി ലിൻസൺ അൻഷാദ് ഇപ്പോൾ എന്ത് റൂളാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കറക്റ്റാണ് ആ ഓരോ അക്ഷരത്തിൻ്റെയും സ്ഥാന വില കൂട്ടി എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് നമുക്കിത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അതായത് ആക്സ് എന്നുള്ള വേർഡിലുള്ള ലെറ്റേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് എ എക്സ് ഇ അക്ഷരമാലയിൽ ഇരുപത്തി ആറ് അക്ഷരങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ എയുടെ എക്സിൻ്റെ ഇയുടെ സ്ഥാന വില അനുസരിച്ചാണ് കൂട്ടിയാണ് മുപ്പത് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമൊഴിയുണ്ട് ഈ ഒരു കോഡ് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക ഇ ജെ ഒ ടി വൈ ഇ ജോ ടി എന്ന് ചുമ്മാ വായിക്കാം ഇ ജെ ഒ ടി വൈ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇത് അക്ഷരമാലയിലെ അഞ്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇത്രയും സ്ഥാനത്തെ അക്ഷരങ്ങളാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു വേർഡ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെ അക്ഷരങ്ങളുടെ സ്ഥാനവിലകളുടെ തുക കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ അത് തന്നെയാണ് റൂളെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ആദ്യം നമ്മൾ ആക്സിൻ്റെ കോഡ് നോക്കുക എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വരും ഒന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ അക്ഷരമാണ് എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വരും നമുക്ക് വൈയുടെ ഇരുപത്തഞ്ചെന്ന് അറിയാം എക്സ് വൈ എന്നാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇരുപത്തിയഞ്ചാണെങ്കിൽ എക്സ് ഇരുപത്തിനാല് വരും അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഇരുപത്തിനാല് ഇയുടെ വാല്യൂ എത്ര വരും അഞ്ചാണെന്ന് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് അറിയാം ഇയുടെ വാല്യൂ അഞ്ച് അപ്പോൾ ഇരുപത്തിയഞ്ച് നാല് ഇരുപത്തി ഒൻപത് ഒന്ന് മുപ്പത് അപ്പോൾ ഈ റൂള് തന്നെയാണ് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങൾ ഇതേ കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് ക്യാറ്റിൻ്റെയും മാറ്റിൻ്റെയും ബാറ്റിൻ്റെയും കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കുക അപ്പോൾ അതൊന്നും മുപ്പത്തി ഒൻപത് തുല്യമായിട്ട് വരികയില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ആസിൻ്റെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനും സി ഓപ്ഷൻ ആണ് ആസിൻ്റെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എയുടെ വാല്യൂ ഒന്ന് എസിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര വരും 
ടി എന്നുള്ളത് ഇരുപതാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ എസ് ടി എന്നാണ് വരുന്നത് ടി ഇരുപതാണെങ്കിൽ എസ് പത്തൊൻപത് അപ്പോൾ പത്തൊൻപതും രണ്ട് എസ് ആയതുകൊണ്ട് പത്തൊൻപത് ഇൻറ്റു രണ്ട് എത്ര വരും മുപ്പത്തി എട്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് മുപ്പത്തി ഒൻപത് എന്ന് വരും നമ്മൾ ചോദ്യം അത് തന്നെയാണ് മുപ്പത്തി ഒൻപതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന കോഡ് ഏതാണെന്നായിരുന്നു ചോദ്യം സി ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അപ്പോൾ ആൻസർ പറഞ്ഞത് എല്ലാം കറക്റ്റാണ് പറഞ്ഞത് റൂളും കറക്റ്റാണ് പറഞ്ഞത് അഖില ബിനു രേഷ്മ ഷിജി എല്ലാവരും കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ആണല്ലോ നമുക്കിനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത് ഏത് ട്വൻ്റി ടി സെവൻറ്റീൻ ക്യു ടെൻ ജെ ട്വൻ്റി ത്രീ ബി ഇരുപത് ടി പതിനേഴ് ക്യു പത്ത് ജെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ബി ഇങ്ങനെയാണ് നാല് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത് ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം എന്താണ് കാരണം വിഷ്ണുശ്രീ പറഞ്ഞ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണ് ഷഹീദ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് പറഞ്ഞത് അഖില ബിനു കറക്റ്റ് ആണ് രാജി ലിൻസൺ ശംഭു വിജയകുമാർ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് പറഞ്ഞത് രാഹുൽ കെ കെ റസീന കബീർ ഐഷ കലിൻ അൻഷാദ് യു കെ ജിഷ പി ആർ എല്ലാവരും കറക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് ചെയ്ത ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ അതേ റൂള് തന്നെയാണ് ഇവിടെ അപ്ലൈ ആയിരിക്കുന്നത് ട്വൻ്റി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപതാമത്തെ അക്ഷരമാണ് ടി പതിനേഴ് ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനേഴാമത്തെ അക്ഷരമാണ് ക്യു ജെ എന്ന് പറഞ്ഞാലും പത്താണ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വി കറക്റ്റ് ആൻസർ അല്ല ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ അക്ഷരം ഏതാണ് വരുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അഖിലാബിന് കറക്റ്റ് ആണ് പറഞ്ഞത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഡബ്ല്യു ആണ് വരേണ്ടത് ഡബ്ല്യു അല്ല വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വി എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മൂന്നിനും പൊതുവായിട്ടുള്ള റൂളുണ്ട് ആ റൂള് ഡി ഓപ്ഷന് ബാധകമല്ല അപ്പോൾ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വി ആണ് ഇവിടുത്തെ കൂട്ടത്തിലെ ഒറ്റ റസീന കബീർ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് പറഞ്ഞത് വി ഈസ് നോട്ട് ദ ട്വൻറ്റി തേർഡ് ലെറ്റർ കറക്റ്റ് അതാണ് കാര്യം ഓക്കെ ആണല്ലോ നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത് ഏത് ഡബ്ല്യു യു എസ് സെഡ് എക്സ് വി എൻ എൽ ജെ ടി എസ് ആർ എ ഓപ്ഷൻ ഡബ്ല്യു യു എസ് ബി ഓപ്ഷൻ സെഡ് എക്സ് വി സി ഓപ്ഷൻ എൻ എൽ ജെ ഡി ഓപ്ഷൻ ടി എസ് ആർ സി ഓപ്ഷൻ അല്ല വരുന്നത് ഡി ഓപ്ഷൻ കറക്റ്റ് ആണ് അഖില ബിനു അജി കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് പറഞ്ഞത് നിധീവ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് വിഷ്ണുശ്രീ ഷഹീദ് കറക്റ്റ് ആണ് റസീന കബീർ രാജി ലിൻസൺ രേഷ്മ ഷിജി ധന്യ പിള്ളൈ ടി എസ് ആർ അൻഷാദി ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എന്താണ് റൂൾ എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി ഒന്ന് പറയാമോ അമൃത കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് രമ്യ രാഹുൽ
എല്ലാവരും കറക്റ്റ് ആൻസറാണ് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത അക്ഷരങ്ങൾ റിവേഴ്സ് ഓർഡറിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവിടെയും ചെറിയൊരു മാറ്റമുണ്ട് എസ് ടി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് യു വരുന്നത് യു കഴിഞ്ഞിട്ട് വി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഡബ്ല്യു വരുന്നത് അപ്പോൾ റിവേഴ്സിൽ എഴുതിയിട്ട് ഒന്നിടവിട്ടുള്ള അക്ഷരങ്ങളാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണെങ്കിലോ വി ഡബ്ല്യു കഴിഞ്ഞ എക്സ് വൈ കഴിഞ്ഞ് സെഡ് അപ്പോൾ അവിടെ ഒന്നിടവി ആർ എസ് ടി ഡയറക്റ്റായിട്ട് പി ക്യു ആർ എസ് ടി ആർ എസ് ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ റിവേഴ്സ് ആയിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ മാത്രം നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് സ്ഥലത്തും പറഞ്ഞ റൂൾ അപ്ലൈ ആകുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് കൂട്ടത്തിൽ ഒറ്റയാനായത് ഡി ഓപ്ഷനാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആൾട്ടർനേറ്റ് ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത് ഒന്നിടവിട്ടാണ് ബാക്കി ഓപ്ഷൻ കറക്റ്റ് ആണ് ഡി ഒഴിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം ഒന്നിടവിട്ട ലെറ്റേഴ്സ് എല്ലാവരും കറക്റ്റ് ആണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ആണല്ലോ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സംഖ്യാശ്രേണിയിൽ വിട്ടുപോയ സംഖ്യ കണ്ടുപിടിക്കാം നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഡാഷ് പതിനേഴ് പതിനൊന്ന് അഞ്ച് പത്തൊൻപതാണോ ഇരുപത്തി ഒന്നാണോ ഇരുപത്തി മൂന്നാണോ ഇരുപത്തിയേഴാണോ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് മുപ്പത്തി ഒന്ന് പതിനേഴ് പതിനൊന്ന് അഞ്ച് ഇത് കൂട്ടത്തിൽ വിട്ടുപോയ സംഖ്യ ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഇരുപത്തി മൂന്ന് ആൻസർ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റാണ് പതിനേഴ് പതിനേഴ് ഓൾറെഡി അതിനകത്ത് ഉണ്ടല്ലോ ഡി ഓപ്ഷൻ അല്ല ഇരുപത്തി ഏഴല്ല വരുന്നത് ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് വരുന്നത് സി ഓപ്ഷൻ കറക്റ്റാണ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് അഖില ബിനു രാജി ലിൻസൺ രേഷ്മ ഷിജി ഷിഫ അജി എല്ലാവരും കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് പറഞ്ഞത് ഷഹീദ് എം എ ഇരുപത്തി മൂന്ന് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് സോണി സോമൻ ഡി ഓപ്ഷൻ ആണ് പറഞ്ഞത് ഒന്നുകൂടി ചെയ്ത് നോക്കുക ഇരുപത്തി ഏഴല്ല വരുന്നത് സഫ അഷ്റഫ് അൻഷാദ് യു കെ കറക്റ്റാണ് ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് റൂൾ എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി ഒന്ന് പറയാമോ നമ്മൾ എന്തിൻ്റെ ബേസിലാണ് ആ വിട്ടുപോയ സംഖ്യ പൂരിപ്പിച്ചത് പ്രൈം നമ്പറാണ് പ്രൈം നമ്പറിൻ്റെ ഏത് ഓർഡറിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ലാവണ്യ കറക്റ്റ് ആൻസർ രാഹുൽ കെ കെ കറക്റ്റ് ആൻസർ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതെല്ലാം പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് അഞ്ച് മുതലുള്ള പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ഒന്ന് എഴുതാം അഞ്ച് ഏഴ് പതിനൊന്ന് പതിമൂന്ന് പതിനേഴ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് സോറി ഇരുപത്തി മൂന്നിന് മുമ്പ് പത്തൊൻപത് ഉണ്ട് പത്തൊൻപത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് അത് കഴിഞ്ഞ ഏതാണ് വരുന്നത് ഇരുപത്തി ഒൻപത് മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുപ്പത്തി ഏഴ് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് അപ്പോൾ അഞ്ച് മുതലുള്ള പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സീരീസിൽ നോക്കുക അഞ്ച് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഏഴിനെ മിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നിടവിട്ടുള്ള പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഏഴ് കളഞ്ഞിട്ട് പതിനൊന്ന് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പതിനൊന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് പതിമൂന്ന് അവർ എഴുതിയിട്ടില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് പതിനേഴ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അടുത്ത സംഖ്യ ഏത് എഴുതണം പത്തൊൻപത് നമ്മൾ എടുക്കില്ല പത്തൊൻപത് കളഞ്ഞ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രൈം നമ്പർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് 
പിന്നെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പോകുന്നത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഇരുപത്തി ഒൻപത് അവരെ എടുത്തിട്ടില്ല മുപ്പത്തി ഒന്നുണ്ട് മുപ്പത്തി ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന പ്രൈം നമ്പർ മുപ്പത്തി ഏഴ് എടുത്തിട്ടില്ല നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ വരെ നോക്കിയിട്ട് അതേ റൂൾ ഇവിടെയും കൂടി ബാധകമാണോ എന്നുകൂടി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക പ്രൈം നമ്പർ ഡിക്രീസ് ഓർഡറാണ് ഒന്നിടവിട്ടുള്ള കറക്റ്റ് രേഷ്മ ഷിജി പറഞ്ഞ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ഒന്നിടവിട്ടാണ് താഴേക്ക് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത് ഏത് എസ് ആർ ടി പി ക്യു ഒ കെ ജെ എൽ വി യു ഡബ്ല്യു എ ഓപ്ഷൻ എസ് ആർ ടി ബി ഓപ്ഷൻ പി ക്യു ഒ സി ഓപ്ഷൻ കെ ജെ എൽ ഡി ഓപ്ഷൻ വി യു ഡബ്ല്യു ഇപ്പോൾ ഏതാണ് കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത് പി ക്യു ഒ ആണ് സി ഓപ്ഷൻ അല്ല ബി ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അതായത് രശ്മി രമേശ് അജി ഋഗേഷ് പറഞ്ഞ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണ് ഐഷ ധന്യ ഷഹീദ് ഇപ്പം എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കുക പി ക്യു ഒ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ രശ്മി ദീപിക ഇപ്പം എന്താണ് ഇവിടുത്തെ റൂള് പി ക്യു ഒ കറക്റ്റ് ആണ് എന്തിൻ്റെ ബേസിലാണ് നമ്മളിതിലെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെടാത്ത ആളെ കണ്ടുപിടിച്ചെന്ന് പറയാമോ കൂടുതൽ പേരും കറക്റ്റ് ആൻസർ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് ബി ഓപ്ഷൻ ആണ് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എസ് ആർ ടി ഏത് ഓർഡറിലാണ് പോകുന്നത് ആദ്യത്തെ അക്ഷരം ആറ് പി ക്യു ആർ എസ് ടി ഇപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഈ ഓർഡറിലാണ് അക്ഷരങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ ജെ കെ എൻ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഈ ഓർഡറിലാണ് അക്ഷരങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ യു വി ഡബ്ല്യു അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നാമത്തെ അക്ഷരമാണ് ഡബ്ല്യു വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെയും ആ റൂള് ബാധകമാവുന്നുണ്ട് അതായത് ഒന്നാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരങ്ങൾ തിരിച്ചാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ പി ക്യു ഒ അവിടെ ആ റൂള് ബാധകമല്ല ഒ പി ക്യു വൺ ടു ത്രീ ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഈ റൂളുമായിട്ട് ബാധകമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ബി ഓപ്ഷൻ ആണ് കൂട്ടത്തിലെ ഒറ്റ ലെറ്റർ ഓർഡർ സെൻട്രൽ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് കറക്റ്റ് ആണ് ആദ്യം സെൻട്രലിലാണ് ആദ്യത്തെ അക്ഷരം പിന്നെ ലെഫ്റ്റ് പിന്നെ റൈറ്റ് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് അക്ഷരങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരങ്ങൾ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതിയിരിക്കുകയാണെന്ന് വേണമെങ്കിലും പറയാം ഓക്കെ ആണല്ലോ നമുക്ക് ആറാമത് ചോദ്യം നോക്കാം ചോദ്യം എന്താണ് കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് സമ്മർ എന്ന വാക്കിനെ റണ്ണർ എന്ന് എഴുതിയാൽ വിൻ്റർ എന്ന വാക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാമെന്നാണ് ചോദ്യം നാല് ഓപ്ഷനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവർ 
summer ennulla oru vaakine edu code aanu ezhudikkunnathu runner ennulla oru vaakayittaanu code ezhudikkunnathu angane aanengil winter ennulla vaakku engane ezhudumannaanu chodyam first second letters changed correct aanu B option on a correct answer. ഡി ഓപ്ഷൻ അല്ല ബി ഓപ്ഷൻ ആണ് രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ കൂടുതൽ പേരും കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കുക ഓൺലൈനുള്ള എല്ലാവരും ചെയ്ത ആൻസർ പറയുക പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ കഴിയാവുന്നവർ പെട്ടെന്ന് ആൻസർ പറയും എന്നാലും നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കി സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കി ആൻസർ എഴുതി കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്ന് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ വിൻ്റർ എന്നുള്ള ഇതിൻ്റെ കോഡാണ് നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇ ആറിൻ്റെ കോഡ് ഇ ആർ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഡയറക്റ്റ് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഇവിടെയും ഇ ആർ തന്നെ നമുക്ക് എഴുതാം അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരം രണ്ടും സെയിം ആണ് സമ്മറിൻ്റെയും റണ്ണറിൻ്റെയും രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരം സെയിം ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരം നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ എഴുതാം ഐ നമുക്ക് സിമിലർ ആയിട്ട് എഴുതാം അപ്പോൾ ഇത് മൂന്ന് ഓക്കെ ആയി ബാക്കിയുള്ള അക്ഷരങ്ങളിലാണ് ചേഞ്ച് ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എസിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള അക്ഷരമാണ് ആറ് ആറ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡബ്ല്യുവിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള അക്ഷരം എഴുതണം ഏതെഴുതണം വി എഴുതണം ഇത്രയും എഴുതുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഓപ്ഷനിൽ നോക്കിയാൽ ആൻസർ കിട്ടും വി ഐ ലാസ്റ്റ് രണ്ട് ഡിജിറ്റ് ഇ ആർ വരുന്നത് ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ബി ഓപ്ഷൻ കറക്റ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് എന്നാലും നോക്കാം എം കഴിഞ്ഞ അടുത്ത അക്ഷരമാണ് എൻ ഇവിടെ എം കഴിഞ്ഞ അടുത്ത അക്ഷരമാണ് എൻ ഇവിടെ അതുപോലെ എഴുതാം എൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒ ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് യു അപ്പോൾ അതും പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ വി ഐ ഒ യു ഇ ആർ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ കോഡ് ബി ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ ആണല്ലോ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലിന് ലൈറ്റ് ഈസ് ബ്രൈറ്റ് എന്നും അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപതിന് ഗേൾ ഈസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്നും നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ചിനെ ഐ പ്രിഫർ ബ്രൈറ്റ് ക്ലോത്ത്സ് എന്നുമാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ലൈറ്റിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന അക്കം ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലിനെ അവർ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ലൈറ്റ് ഈസ് ബ്രൈറ്റ് എന്നാണ് ലൈറ്റ് ഈസ് ബ്രൈറ്റ് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപതിന് ഗേൾ ഈസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ചിനെ ഐ പ്രിഫർ ബ്രൈറ്റ് ക്ലോത്ത്സ് എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലൈറ്റ് എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ കോഡ് ലൈറ്റ് എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ കോഡാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്
3 correct answer ana d option Three are correct answer. Divya, Anshad, Akhila, Binu, Amrita, Shifa, Safa, Ashraf, correct answer. Anna. Lavanya, correct answer. Anna. I am going to tell you that we light and light. Now, we have to light and light. 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 We have to Upon the Samboyim, he is the under the Tunda, the Wora Namaki, if it ain't under the Tula Sangayana, if it ain't under the Vidain Dundan. Upon East and the Varnal, as in the code, Randan. Pum Karandu Alla, light in the code. Pinid Agula, Brighton. Brighton Olavaka Namaka, one nilum, moon nilum, wonder. A bright Ivida Trana, Ivadim, Ivadim, common at all over Akam Nalana, for bright in the code Namaka, Nalana and Kitty. Angana Anangil. If you have a light, you can see the moon. D option is the correct answer. Okay, now we have the correct answer. We have a lot of people who are in the world. We have a lot of people who are in the world. We have a lot of people who are if you have a carnival, you can see the type of code. You can see the 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 alphabetical questions. You can see the letter. 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 Alangil multiplication base is there. You can see the same thing. 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 You Let's show you the same one day, 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 one Monitor T E R Nana Avara question code another E word young and a code you know choose you B option Prasina Kabir B option Nana Varnidin Akila Binu B. Look at the answer Tabular 
ராகுல் கே கே பி ஐஷா கலில் பி ஜிஷா பி ஆர் பி சௌமியா வினு பி ஷிஃபா சஃபா அன்ஷாத் எல்லாரும் பி ஆனு பறந்தது அப்போ பி ஆயிருக்கும் ஆன்சர் நமக்கு செய்ய நோக்கம் எல்லாருக்கும் பி ஆனு கிட்டியது சுலைமான் பி ஆனு கிட்டியது அப்போ இத்தனையும் பெட்டர் செய்ய பற்றாதவர் உண்டெங்கில் அவர் வந்து செய்து நோக்கிட்டு கமெண்ட் உறப்பாட்டும் செய்ய அப்போ லைவாயிட்டு வரும்போது எல்லாரும் ஆன்லைனில் எல்லாரும் அது செய்த ஆன்சர் கமெண்ட் செய்யணும் ரஷ்மி ரமேஷ் ஏன்னா பறந்தது ஒரு ஓப்ஷன் வேறு ஓப்ஷன் வந்துட்டு ஷஹீது ஏ என்னான பறந்தது அப்போ கூடுதல் பேரும் பி ஆனு குறச்சு பேர் ஏயும் பறந்து நமக்கு எந்தாலும் செய்து நோக்கம் டி ஓப்ஷன் அல்ல வருது சோனி டி ஓப்ஷன் அல்ல கிரீஷ் பி திவ்யா ஏடான நோக்கணும் இப்போ கம்ப்யூட்டரின்றே மோனிட்டரின்றே அவசானத்தை மூணு அக்ஷரம் சேம் ஆனால் அப்போ நமக்கு டைரக்டாகிட்டு ஆறு ஏழு எட்டு தான் எழுதாம் இனி எம் ஓ என் ஐ நான் ஆயிரத்தி நாலு அக்ஷரம் எம்மின்ற கோடு நமக்கு இவிடுந்து கண்டுபிடிக்கலாம் மூணாண எம்மின்ற கோட் அப்போ மூணு ஓயட கோட் ரெண்டு இனி நமக்கு அறியாத்த ரெண்டு அக்ஷரங்களான கிடக்கிறது என்னும் ஐ பாக்கியெல்லாம் நமக்கு அறியாம் மூணு ரெண்டு ஆறு ஏழு எட்டு அப்போ அது ரெண்டும் அவிட வச்சிட்டு இது ரெண்டு இங்கே வருந்த ஓப்ஷன் ஒண்டோன்னு நமக்கு நோக்கம் மூணு ரெண்ட் ஆறு ஏழு எட்ட மூணு ரெண்ட் ஆறு ஏழு எட்டு அப்போ நீங்கள் கூடுதல் பேரும் பண்ண பி ஓப்ஷனும் ஏ ஓப்ஷனும் இதே ரீதியிலான வருது அப்போ இது கொண்டு இதில் ஏதான சரித்திரம் நமக்கு எங்கே அறியா பற்றும் நமக்கு இனி இவ்வளோ அறியாத்த ரெண்டு அக்ஷரம் வந்தால் என்னும் ஐயும் ஆனு என்னின்ற கோடும் அறியல ஐயோட கோடும் அறியல அப்போ நமக்கு ஒன்றாமத்தை ஓப்ஷன் நோக்கணுங்க மூணு ரெண்ட் ஒன்று நாள் ஆறு ஏழு எட்டு எனும் பி ஓப்ஷ மூணு ரெண்ட் பூஜ்ஜியம் ஒன்பது ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்று கொடுத்துருக்கணும் இப்போ நமக்கு அறியாத்த பாகத்து ரெண்டு அக்ஷரங்க இவ்வளோ சீரோ நைன் ஆனு இவ்வளோ ஒன் ஃபோர் ஆன் இப்போ ஏ ஓப்ஷன் பறனவ ஈ அஞ்சு அக்கங்கள் நோக்கிட்டாயிருக்கும் பறந்தது பி ஓப்ஷன் பறனவரும் ஈ ஓர்டர் வழி ஈ ஓர்டர் வச்சாயிருக்கும் பறந்தது ஏ ஓப்ஷன் எந்துகொண்டு வரில்ல பி ஓப்ஷனான ஈ சோதிட்டு சரி உத்தரம் எந்துகொண்டு வரில்லாம் பறந்தா இவிட நம்ம ஒன்று நாலு என்ன கோடினுள்ள ஓப்ஷன் நமக்கு இவ்வளோ தான் உண்டு ஒன்று பறந்தால் சி ஆனு நாலு பறந்தால் பி ஆன் நமக்கூட வேண்டது என்னும் ஐயும் ஆண் அப்போ சியும் பியும் ஒன்று நாலு ஆய ஸ்திக்க என்னும் ஐயும் ஒன்று நாலு எந்தாலும் ஆகில்ல என்னின்ற இடம் கோட் நமக்கு அறியல அது பூஜ்ஜியம் ஒன்பதும் ஆகும் எந்தாலும் ஒன்று நாலு ஆகில்ல அப்போ பூஜ்ஜியமோ ஒன்பதும் ஆகானுள்ள சான்ஸ் ஆனுள்ளது அதுகொண்ட் பி ஓப்ஷன் ஆனு கரெக்ட் ஆன்சர் ஆக நம்ம செலக்ட் செய்த சம்சயமுள்ள ரெண்டு ஓப்ஷனில் ஏ ஓப்ஷன் எந்தாலும் ஆகில்ல நமக்கு மனசிலாயி அப்போ பி ஓப்ஷன் ஆயிருக்கும் சரி உத்தரம் கிளியர் ஆயிலோ ஜிபின் கோஷி கரெக்ட் ஆன்சர் ஆனு பண்ணது கரெக்ட் ஆன்சர் ஆனு ஒன் ஆண்ட் ஃபோர் ஸ்டான்ஸ் ஃபோர் சி ஆன் பி ரசீனா கபீர் கரெக்ட் ஆன்சர் ஆனு பண்ணது கிளியர் ஆயிலோ நமக்கு அடுத்த சோ நோக்கம் ஒன்பதாம் சோதி எந்தான வெளிச்சம் என்னது பிரபாதம் என்னும் பிரபாதம் என்னது இருட்டென்னும் இருட்ட என்னது ராத்திரி என்னும் ராத்திரி என்னது பிரசன்னத என்னும் பிரசன்னத என்னது திருசந்தியா என்னும் பறஞ்சால் எப்போழான நம்ம உறங்குனது இப்போ நல்ல ஜோதிமானது வெரைட்டி ஜோதிமானது அதாவது ஒரு வாக்கின் பகரம் அவருடைய கோடு பாஷையில் உபயோகிக்கிற மற்றொரு வாக்கு நம்மளோட குறை காரியங்கள் இங்கே பறஞ்சு போய் ராத்திரி என்று பறையுமோ பிரபாதம் என்று பறையும்
എ എന്നും ബി എന്നും ആൻസർ വരുന്നുണ്ട് എ ഓപ്ഷനാണ് കൂടുതൽ പേരും പറഞ്ഞത് എ ഓപ്ഷൻ എന്നും പറയുന്നതുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഒരു ചോദ്യമാണിത് അതായത് ഈ ചോദ്യത്തെ സമീപിക്കേണ്ട എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചോദ്യം എന്താണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കുക എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്നത് നമ്മളതിൻ്റെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ഉത്തരം നോക്കുക എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്നത് രാത്രിയാണ് നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്നത് ഇനി ഇവരുടെ കോഡ് ഭാഷ വെച്ച് രാത്രി അവരെന്താണ് പറയുന്നത് എന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ നോക്കി വരുമ്പോൾ രാത്രി എന്നത് പ്രസന്നത എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് രാത്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ അതിന് പകരം പറയുന്നത് പ്രസന്നത എന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഉത്തരം രാത്രിയാണ് അത് അവരുടെ കൂടിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ പ്രസന്നത എന്നാക്കണം അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് ഉറങ്ങ് ഹൃദയ അവർ പ്രഭാതത്തെയാണ് ഇരുട്ടെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചോദ്യം സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണെങ്കിൽ ഉത്തരം കോഡ് ഭാഷയിൽ വേണം പറയാം പ്രഭാതം എന്നതിനെയാണ് അവർ ഇരുട്ടെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇരുട്ട് എന്ന ആൻസർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ പറയുന്നത് അതിനെ പ്രഭാതം എന്നാണ് അപ്പോൾ പ്രഭാതത്തിലല്ലോ നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്നത് നമ്മൾ രാത്രിയാണ് ഉറങ്ങുന്നത് നമ്മുടെ ശരിയുത്തരത്തിൽ നിന്നും അവരുടെ കൂടിലേക്ക് പോവുക അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എഴുതേണ്ടത് ക്ലിയർ ആയോ നമ്മൾ പറയുന്ന ആൻസറിനെ അവർ ഏത് കോഡ് ഭാഷയിലാണ് പറയുന്നത് രാത്രി എന്നത് അവർ പ്രസന്നത എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇരുട്ടിനെ അവർ രാത്രി എന്ന് വിളിച്ചോട്ടെ അത് കാര്യമില്ല ഇരുട്ടിനെയാണ് അവർ രാത്രി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടെ ഇരുട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് രാത്രി എന്നുള്ളത് യഥാർത്ഥ രാത്രി അവർ പറയുന്നത് പ്രസന്നത എന്നാണ് ക്ലിയർ ആയോ ബി ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞവർ ഒന്നുകൂടി ചോദ്യം ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം കൂടി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ക്ലിയർ ആയോ ഓക്കെ ആണോ കമൻ്റ് ഒന്നും കാണുന്നില്ല ഓക്കെ ആണല്ലോ നമുക്ക് പത്താമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത് ഏത് ഡി ജി ഐ എം പി ആർ കെ എൻ ഡി എഫ് ഐ കെ എ ഓപ്ഷൻ ഡി ജി ഐ എം പി ആർ കെ എൻ ഡി എഫ് ഐ കെ
ഐഷ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പോഴും കൺഫ്യൂസിങ് ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് നമുക്കിത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി നോക്കാം പന്ത്രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം മാക്സിമം നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ റെക്കോർഡഡ് ആയിട്ട് ചാനൽ കിടക്കും ബി എന്നും സി എന്നും ആൻസർ വരുന്നുണ്ട് സി ആണ് കൂടുതൽ പേരും പറയുന്നത് കെ എൻ ഡി കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് കൂടുതൽ പേര് സി തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ എന്താണ് റൂൾ എന്നുകൂടി പറയാമോ ആൻസർ പറഞ്ഞവർ നമുക്ക് നോക്കാം ആൻസർ അത് പറയാൻ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്താണ് ഡി ജി ഐ ഡി കഴിഞ്ഞിട്ട് എച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സോറി ഇ എഫ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ജി വരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് എച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഐ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ അക്ഷരം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടക്ഷരം കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാമത്തെ അക്ഷരം അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരക്ഷരം കഴിഞ്ഞ് നാലാമത്തെ അക്ഷരം ആ ഓർഡറിലാണ് ഇത് വരുന്നത് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ എം എൻ ഒ കഴിഞ്ഞിട്ട് പി വരും പിന്നെ ഒരക്ഷരം കൂടി കഴിഞ്ഞ് ക്യൂ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആറ് വരും ഇവിടെ ആ റൂൾ അപ്ലൈ ആകില്ല അതുകൊണ്ടാണ് സി ഓപ്ഷൻ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം വന്നത് ഇവിടെ നോക്കാം ഡിയും സാറ്റിസ്ഫൈ ആവുന്നുണ്ടോ നോക്കാം എഫ് കഴിഞ്ഞ് ജി എച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഐ ജെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കെ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് സ്ഥലത്തും ഈ റൂൾ അപ്ലൈ ആവുന്നുണ്ട് അതിവിടെ അപ്ലൈ ആവില്ല കെ എൽ എം കഴിഞ്ഞ് എൻ വരുന്നുണ്ട് എൻ ഒ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ പി ആണ് വരേണ്ടത് പി അല്ല ഡി ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സി ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ കെ എൻ പി ആണ് വരേണ്ടത് കറക്റ്റ് ആൻസർ അഖിലാബിന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സുജുകുമാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രശ്മി സുന്ദർ ഡി പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് വൺ കറക്റ്റാണ് പറഞ്ഞത് എല്ലാവരും കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് പറഞ്ഞത് കെ എൻ പി ആണ് വരേണ്ടത് ഓക്കെ നമുക്ക് പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ചോദ്യം എന്താണ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ നമ്പർ സീരീസിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പതിനാറാണോ പതിനാറ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചാണോ പതിനേഴാണോ പതിനെട്ടാണ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന സംഖ്യയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഷഹീദ് പതിനെട്ടെന്ന ആൻസർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം സി ഓപ്ഷൻ പറയുന്നുണ്ട് ദിവ്യ പതിനെട്ട് പറഞ്ഞു ഗിരീഷ് ഡി ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞു
പാസ് പറയുന്നവരുണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക എളുപ്പമുള്ളൊരു ചോദ്യമാണിത് വ്യത്യാസം കണ്ടുപോയാൽ മതി നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ജിഷ പതിനെട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഡി ഓപ്ഷൻ അപ്പോൾ പാസ് പറഞ്ഞവർ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് കണ്ടൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ കിട്ടാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ നേരത്തെ ചോദിച്ചതിനൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ആൻസർ പറഞ്ഞവരാണ് കൂടുതൽ പേരും ഡി ഓപ്ഷനാണ് പറഞ്ഞത് എ ഓപ്ഷൻ പറയുന്നവരുണ്ട് പാസ് പറയുന്നവരുണ്ട് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണിത് പതിനേഴ് പറയുന്നവരുണ്ട് അഖില ബിനു പതിനേഴാണ് പറഞ്ഞത് രശ്മി സുന്ദർ അത് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പതിനെട്ട് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം എന്തായാലും ചെയ്ത് നോക്കാം സങ്കിൽ നമ്മൾ വ്യത്യാസമാണ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവും ടൂവും തമ്മിൽ എത്ര വ്യത്യാസമുണ്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൻ്റെ വ്യത്യാസമുണ്ട് പ്ലസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ടു വരുന്നത് ടൂവും ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എത്രയുടെ വ്യത്യാസമുണ്ട് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൻ്റെ വ്യത്യാസമാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ പ്ലസ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റും തമ്മിലോ പ്ലസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നാല് മൂന്ന് ഏഴും പിന്നെ പോയിൻറ്റ് ഫൈവും പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കൂടെ കൂടുമ്പോൾ ഒന്ന് എട്ട് എട്ടിൻ്റെ കൂടെ എത്ര കൂട്ടുമ്പോഴാണ് പന്ത്രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് വരുന്നത് നാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് കൂട്ടുമ്പോഴാണ് പന്ത്രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് വരുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്ത എത്ര വരണം ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് നാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് എല്ലാം ഒന്നിൻ്റെ വ്യത്യാസമാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്ത ഒന്ന് കൂട്ടുമ്പോൾ അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചാണ് കൂടി വരേണ്ടത് അതായത് പന്ത്രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് അധികം അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചാണ് വരേണ്ടത് പന്ത്രണ്ട് അഞ്ചും പതിനേഴ് പിന്നെ പോയിൻറ്റ് ഫൈവും പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വരുമ്പോൾ പതിനെട്ട് ഡി ഓപ്ഷനാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഷഹീദ് വേറൊരു മെതേഡ് കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്ക്വയർസ് ബൈ ടു അതും നമുക്ക് അപ്ലൈ ആവുന്നതാണ് ഓക്കെ അതിപ്പോഴാണ് നോട്ട് ചെയ്തത് അതായത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ബൈ ടു ആണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോറിൻ്റെ പകുതിയാണ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നയൻ്റെ പകുതിയാണ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ്റെ പകുതിയാണ് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ പകുതിയാണ് അപ്പോൾ ഒന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ സ്ക്വയർ റൂട്ട് നാലിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ടിൻ്റെ പകുതി ഒൻപതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ടിൻ്റെ പകുതി പതിനാറിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ടിൻ്റെ പകുതി ഇരുപത്തിയഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ടിൻ്റെ പകുതി ഇരുപത്തിയഞ്ചിൻ്റെ പകുതി സോറി സ്ക്വയറിൻ്റെ പകുതി അപ്പോൾ അടുത്ത എത്ര വരും അടുത്ത പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ മുപ്പത്തി ആറാണ് അതിൻ്റെ പകുതി വരുമ്പോൾ എത്ര വരും പതിനെട്ട് വരും ഓക്കെ അങ്ങനെയും നമുക്ക് എഴുതാം അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ ചോദ്യത്തിൽ തന്നെ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള റൂൾ നമുക്ക് കിട്ടി കൊള്ളാം അപ്പോൾ ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾ ഓരോ ആൾക്കാർ ഓരോ രീതിയിലാണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെയും രണ്ട് രീതിയിലും വരുമ്പോൾ ഉത്തരം ഒന്ന് വരുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഏത് രീതിയിൽ ചെയ്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇത് പാസ് പറഞ്ഞവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയോ പിന്നെ നമുക്ക് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം നമ്മുടെ അവസാനത്തെ ചോദ്യമാണ് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം മുപ്പത്തിയേഴ് അറുപത്തി ഒന്ന് ഡാഷ് നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് നൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് മുപ്പത്തിയേഴ് അറുപത്തി ഒന്ന് ഡാഷ് നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് നൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനേഴ്
ಚೇನೋಕ ಸುಲೇಮ ಡಿ ಎನ್ನುವ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗಿ ಬರೆದಿರಕ್ಕಿರೋದು 91 ಅಂತ ಆಗಿ ಬರೆದಿರಕ್ಕಿರೋದು ನಾವು ನೋಡೋಣ ಎಲ್ಲರೂ ಚೇ ನೋಡೋಕ ನಮ್ಮ ಸಮಯ ತೀರಾರಾಗಿ ಒಂದು ಮಣಿಕೂರೇ ಉಳ್ಳು ನಮಗೆ ಎಂತಾದರೂ ಚೆಯ್ ನೋಡೋಣ ಎಂತಾದರೂ ಇವತ್ತೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ ಮುಪ್ಪತ್ತಿ ಏಳಿಂದ ಕೂಡ ಎತ್ರ ಕೂಟುಂಬೋಳಾನ ಅರವತ್ತಿ ಒಂದು ಬರೆದು ಇರುವತ್ತಿ ನಾಲ್ಕು ಕೂಟುಂಬೋಳಾನ ಅರವತ್ತಿ ಒಂದು ಬರೆದು ಅದಿನ ಶೇಷ ಇವಡೆ ಎತ್ರಾನ ಕೂಟಂಡ ನಮಗೆ ಅರಿಯಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ಇವತ್ತೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಅರಿಯಿಲ್ಲ ಇವಡೆ ಎತ್ರಾನ ಇವಡೆ ಕೂಡಿಯದು ನಮಗೆ ಅರಿಯಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಈ ಎರಡು ಭಾಗದ ನಮಗೆ ಎತ್ರಾನ ಕೂಡಿಯನ ಅರಿಯಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇವತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಇರುವತ್ತಿ ಏಳಿಂದ ಕೂಡ ನೂಟಿ ಇರುವತ್ತಿ ಏಳಿಂದ ಕೂಡ ಎತ್ರ ಕೂಟುಂಬೋಳಾನ ಅರವತ್ತಿ ಒಂಬತ್ತು ಬರೆದು ನಾಲ್ಪತ್ತಿ ರಂಡ್ ಕೂಡುಂಬೋಳಾನ ನೂಟಿ ಅರವತ್ತಿ ಒಂಬತ್ತು ಬರೆದು ನೂಟಿ ಅರವತ್ತಿ ಒಂಬತ್ತಿನ ಕೂಡ ಎತ್ರ ಕೂಡುಂಬೋಳಾನ ಮುಪ್ಪತ್ತಿ ಒಂದು ಕೂಡಿ ಆಗುವ ಇರುನೂರ ಪಿನ್ನೆ ಪದಿನೇಳು ಮುಪ್ಪತ್ತಿ ಒಂದು ಪದಿನೇಳು ನಾಲ್ಪತ್ತಿ ಎಟ್ಟನ್ನು ಬರೆದು ಅಪ್ಪ ಇವಡೆ ಎತ್ರಾನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬಂದದ ಪ್ಲಸ್ ಆರಿಂದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿ ಈ ಕೂಡಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದದ ನಮಗಪ್ಪ ಇವಡೆಯೂ ಅಂಗಡೆ ನೋಡೋಣ ಪ್ಲಸ್ ಆರೆಂದು ಪರೆಯುಬೋ ನಾಲ್ಪತ್ತಿ ರೆಂಡಲ್ಲಿ ಕುರಞ್ಞ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ನೋಡೋಣ ಮುಪ್ಪತ್ತಿ ಆರ್ ನೋಡೋಣ ಅವಡೆ ನಿಂದ ಆರು ಕುರಞ್ಞ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ನೋಡೋಣ ಮುಪ್ಪತ್ತು ನೋಡೋಕೆ ಇವಡೆ ಅದಿ ಆರು ಕುರಞ್ಞಪ್ಪೋ ಇರುವತ್ತಿ ನಾಲ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇವಡೆಯೂ ಬಂದು ಅಪ್ಪ ಈ ರೂಲ್ ತಾನೆ ಆಯಿರಿಕ್ಕೂ ಬರೋದು ನಮಗೆ ನೋಡೋಣ ಅದಾಯ್ದ ಮುಪ್ಪತ್ತಿ ಏಳಿಂದ ಕೂಡ ಇರುವತ್ತಿ ನಾಲ್ಕು ಕೂಟಿಯಪ್ಪ ಅರವತ್ತಿ ಒಂದು ಬಂದು ಅರವತ್ತಿ ಒಂದಿಂದ ಕೂಡ ಮುಪ್ಪತ್ತು ಕೂಟಿಯಪ್ಪೋ ಅತ್ರ ವರೆಂಡದ ತೊಣ್ಣೂಟಿ ಒಂದಾಣ ವರೆಂಡದ ಅಪ್ಪ ಅವಡೆ ವಚ್ಚು ನಮ್ಮ ಓಪ್ಷನ್ ನೋಕಿಯಪ್ಪೋ ತೊಣ್ಣೂಟಿ ಒಂದರ ಓಪ್ಷನ್ ಕಿಡಪ್ಪುಂಡ್ ನಮಗೆ ಅವಡೆ ವಚ್ಚು ನಿರ್ತಾನ ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಈ ತೊಣ್ಣೂಟಿ ಒಂದಿಂದ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪರಂಜು ಬಂದ ರೀತಿಯಲ್ಲ ಮುಪ್ಪತ್ತಿ ಆರು ಕೂಡಿ ಕೂಟಿಯಪ್ಪೋ ಎತ್ರ ಬಂದು ನೂಟಿ ಇರುವತ್ತಿ ಏಳು ಬರುನ್ನುಂಡೋ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಚೆಯ್ಯ ಬರುನ್ನದು ಕೊಂಡು ಇದು ತಾನೆ ಆಯಿರಿಕ್ಕೂ ಇವಡೆ ರೂಲ್ ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದಾಯ್ದು ಆರು ವೀತಂ ಕೂಡಿ ಪೋಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಾಂ ಇವಡೆ ಓರೋ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೂ ಬಂದು ಇರುವತ್ತಿ ನಾಲ್ಕು ಕೂಟುನು ಮುಪ್ಪತ್ತು ಕೂಟುನು ಮುಪ್ಪತ್ತಿ ಆರು ಕೂಟುನು ನಾಲ್ಪತ್ತಿ ರೆಂಡು ಕೂಟುನು ನಾಲ್ಪತ್ತಿ ಎಂಟು ಕೂಟುನು ಅಂಗೇ ವರುಬೋ ಇಡಕ್ಕೆ ವರುನ ತೊಣ್ಣೂಟಿ ಒಂದಾಂ ಇವಡೆ ಆನ್ಸರ್ ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲರೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅರವತ್ತಿ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಮುಪ್ಪತ್ತ ಅಖಿಲಾಬಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆದುಂಡ ರಶ್ಮಿ ಸುಂದರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆರಾಣ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೆದುಂಡ ಶಿಫ ಬರೆದುಂಡ ರಶ್ಮಿ ರಮೇಶ್ ಬರೆದುಂಡ ಓಕೆ ಆಣಲ್ಲೋ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಣಿಕೂರ್ ಸಮಯ ಕಳೆಞ್ಞು ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮಿನಿ ಅಡುತ್ತ ಲೈವ್ ಬರೆದು ನಾಳೆ ಆಯಿರಿಕ್ಕೂ ನಾಳೆಯೂ ಎಟ್ಟು ಮಣಿ ಮುದಲ ಒಂಬತ್ತು ಮಣಿವರೆ ಆಯಿರಿಕ್ಕೂ ಎಂದೆಲ್ಲ ಮಾಟಮುಳ್ಳ ಉಂಡೆಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಪರೆಯುವುದಾಯಿರಿಕ್ಕೂ ನಿಮಗೆ ಅದೇ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಚಾನಲ್ ಕಾಣಾನ್ ಸಾಧಿಕ್ಕು ಇಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಪನ್ನೆರಡು ಚೋದ್ಯ ಮುನ್ಕಾಲ ಚೋದ್ಯಗಳಾಂ ಚೋದಿಸದ ಎಲ್ಲರೂ ನಲ್ಲ ರೀತಿ ರೆಸ್ಪೋಂಡ್ ಚೆಯ್ತುಂಡ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿಟ್ಟಾನ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ವಳರೆ ಪೆಟ್ಟ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದುಂಡ ಓಕೆ ಆಣಲ್ಲೋ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಇವಡೆ ಎಂಡ್ ಚೆಯ್ಯಾಣ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಣಿಕೂರ್ ಸೆಷನ್ ಆ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ ಚೆಯ್ಯದ ಓಕೆ ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲರ್ಕು ಗುಡ್ ನೈಟ್